அப்படி இருக்கும்போது இதில் வந்து வந்தியத்தேவனாக முதல்ல வந்து சிம்புவை போடலாம் அப்படின்னு சொன்னதாக ஒரு தகவல் பரவுது ஆனால் சிம்பு நடித்தா நான் நடிக்க மாட்டேன் விலகிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னதாக ஒரு சோசியல் மீடியாவில் தகவல் பரவுது அது உண்மையா நான் சொன்ன மாதிரியா ஏங்க சோசியல் மீடியாவில் பல பேரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க பல பேருக்கு அஞ்சு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது பத்திரிகையாளரே ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு பேசிருந்தா உற்று இவனுங்கெல்லாம் இப்படி தான் நான் இருந்தால் சந்தோஷப்படுற முதல் ஆள் இப்படி தான் சிம்புவை எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் இல்லை இதை ஆரம்பிக்கும் போது இதை ஆரம்பிக்கும் போது நான் ரவிக்கிட்ட சொன்னேன் இந்த படத்துக்காகவே முன்கூட்டி ஏற்கனவே ரொம்ப அழகாக பெற்றுருக்காங்க அவங்க வீட்டில் அவங்க அம்மா அப்பான்னு சொன்னார் ரவியர் அதனால் அவர் ஏற்கனவே அதுக்காக பிறக்கப்பட்டவர் அவர் ட்ரிஷாம் இங்கே 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 இப்போது நீங்கள் அப்படின்னாலே ஃபேன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து மனசில் நிற்கிற ரெண்டு கேரக்டர்ஸ்னா ஜெஸி அண்ட் ஜானு இவங்க ரெண்டுமே ஆல்வேஸ் ஸ்பெஷல் இது எங்களுக்கும் இல்லை மேடையில் இருக்க மூணு பேருமே மற்ற மூணு பேருமே அக்ரி பண்ணிப்பாங்க ஸோ குந்தவை அந்த இடத்த வீட் பண்ணுவாங்களா இல்லை எந்த இடத்துல இருப்பாங்க அது படத்து வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா ஈவன் ஜெஸ்ஸி அண்ட் ஜானு எனக்கு தெரியல இவ்வளோ ரீச் ஆகும் ஒரு ஒரு ஐகானிக் கேரக்டர்ஸ் ஆகும்னு அது தட் இஸ் அப் டு தி ஆடியன்ஸ் இப்போ ஜெயராம் சாருக்கும் உங்களுக்கும் உண்டான அந்த கெமிஸ்ட்ரி பற்றி சொல்லி ஆகணும் ஸோ ஜெயராம் சாரோட மறக்க முடியாத ஸ்பாட் மூமெண்ட் எதாவது இருக்கா ஃபஸ்ட்டு ஜெயராம் சார் நம்பி கேரக்டர் பண்ணுறாருங்கிறது எனக்கு பயங்கர ஆச்சரியம் அதுக்கு அவர் எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகிருந்தாருங்கிறது தான் ஸ்டன்னிங்காக இருந்துச்சு டெய்லி மொட்டை போடணும் ஒரு வே மணி சார் வந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு தொப்பை தான் பார்ப்பார் தொப்பை பெருசாக இருக்கான்னு காலை கூட பார்க்க மாட்டார் சார் சாப்பிட்றீங்களா வெயிட் போட்டிங்களான்னு செக் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ஸோ அவர் எக்ஸ்ட்ரா வெயிட் போட வேண்டியது இருந்துச்சு நம்பி கேரக்டர் பார்த்தா குள்ளமாக இருக்கிற கேரக்டர்னு கல்கி அவர் எழுதியிருப்பாங்க அதுக்காக அவர் காலை மடக்கே நடந்துகிட்டு இருந்தார் தன்னை ஹைட்டை குறைச்சிக்கிறக்காக படம் ஃபுல்லாக அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருந்தார் அது அந்த வடக்காலம்பாங்க இல்லையா அது மாதிரி அவர் தன்னை ஹைட்டை குறைச்சி நடிச்சிட்டு இருந்தார் இன்னொரு விஷயம் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு இருக்கிற கெமிஸ்ட்ரி பார்த்துட்டோம்னா அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட கவுண்டமணி செந்தில் மூடு தான் அது அதனால் அவர் வந்து ஒரு சீனில் அவர் கழுத்தை பிடிச்சி அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஐயோ நல்லா அடிக்காருத்தி அப்போ தான் ஜாலியாக இருக்குங்கிறாரு ஸோ அவ்வளோ சீனியர் நமக்கு அவ்வளோ ஸ்பேஸ் கொடுத்து ரிஹர்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ஒரு சீனை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நடிக்கிறோம்னு சொன்னால் பழைய தமிழ் கார்த்தி எனக்கு நீ ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ஒரு இருபது தடவை முப்பது தடவை அந்த சீனை நாங்கள் திரும்ப 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 ரிஹர்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அண்ட் ஒரு சீன் நாம் படிப்போம் அந்த படித்து பார்த்துருப்போது ஒரு எட்டு பேஜ் இருக்கும் ஸோ ஒரு எட்டு பேஜுக்கும் போது எப்படி எனக்கு ஒரு ஒன் டே ஃபுல்லாக எடுப்பாங்கன்னு நினச்சா மணி சார் டூ ஹவர்ஸில் முடிச்சிருவார் அந்த என்டையர் சீனை ஒரே ஷார்ட்டில் கம்போஸ் பண்ணுவார் அப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேர் வெல் ரிஹர்ஸ்டாக கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதை அந்த டைம்குள்ளே முடிக்க முடியும் ஏன்னா இதை சுற்றி இன்னொரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் வேறு இருப்பாங்க எங்கள் ரெண்டு பேருக்காக மட்டும் டைம் கொடுக்க முடியாதுங்கும் போது அது ஜெயராம் சார் மேட் ஷுவர் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வி ஆர் ஆல்வேஸ் ப்ரிப்பேர்ட் என்னென்ன தேவையோ அது அப்படி அப்படியே கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அண்டு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் பழைய காலத்து தமிழ் பேசுகிறது மட்டும் முக்கியம் இல்லை அதில் காமெடி ஒர்க் அவுட் ஆகணும் அதில் வந்து ஒரு ஒரு எமோஷனல் சீலன் எமோஷன் ஒர்க் அவுட் ஆகணுங்கிறது இருக்கு இல்லையா அது ஜெயராம் சார் வந்தாலே ஒர்க் அவுட் ஆகும் அது ஜெயமோகன் சார் எழுதின வ வசனங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த காலத்து வசனங்களை எளிமைப்படுத்தி நமக்காக எழுதிருப்பார் ஒரு சின்ன வசனம் கூட இருக்கும் ஆமாம் என்னையா கோட்டை பக்கம் வந்தாய் நான் அவர்கிட்ட கேட்பேன் ஆமாம் தேவராளன் ஆட்டம் பார்க்கலாம் என்று வந்தேன் அப்படின்பாரு பார்த்தாயா எங்கே தேவராளன் பின்பக்கம் தான் தெரிந்தது அப்படின்பாரு அவ்வளோ எளிமையாக அந்த டைலாக் சொல்கிறது நாங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் சிரிச்சுட்டே இருப்போம் பார்த்திபன் சார் சிரிக்க மாட்டேங்கிறார் நாங்கள் நாங்கள் சிரிச்சுட்டு தான் இருந்தோம் இல்லை இல்லை நான் இடைமறிச்சு நடு நடுவில் நான் பதில் சொல்கிறதுக்கு ரீசன் வரைக்கும் யாரும் கேள்வி கேட்காட்டி கூட கேட்கறதுக்கு காரணம் நடுவில் ரெண்டு பதில் சொல்லலான்னு இது பெருனா ஜெயராம் சார் வந்து எனக்கும் அவருக்கான காம்பினேஷன் வந்து ஒரே ஒரு சீனாக தான் இருக்கும் அங்கே ஷூட்டிங்கில் பட் அந்த ஸ்டேஜில் நாங்கள் அன்றைக்கி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு நாள் என்னை போட்டு வாட்டி எடுத்துட்டார் அதாவது ரிகர்சர் பார்க்குறது கிடையாது ஸ்டேஜில் நடந்தது சார் நீங்கள் அதை கேட்டுருவீங்களே சார் என்கிட்ட வந்து நீங்கள் அதை கேட்டுருவீங்கள நீங்கள் அதை கேட்டவொன்னே நான் அதை சொல்லிடணும் ஆ நீங்கள் அதை கேட்டுருங்க கேட்டுருவீங்களே சார் அப்படின்னே கேட்டுட்ருப்பார் அந்த மாதிரி நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன் ஸ்டேஜில் ஒரு ஒரு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ பெரிய இன்வால்மெண்ட்னா
கரெக்டாக ஷூட் பண்ணணும் அது கெட் த ரைட் இமோஷன் ஸோ இட்ஸ் கம் அவுட் வெல் நந்தினி நந்தினி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அதில் நிறைய ஷேட்ஸ் இருக்குது குட் பேட் அக்லி எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேரக்டர் ஆக்சுவலி அது அந்த ப்ரெஷர் உங்களுக்கு இருந்துச்சா ஏன்னா ஆல்ரெடி நிறைய பேர் தளபதி விஜய் சார் கூட பண்ண வேண்டிய ரோல் அண்ட் நீங்கள் மகேஷ் பாபு சார் பண்ண வேண்டிய ரோல் இப்போ ரீசெண்டாக இதுவாச்சு அந்த ப்ரெஷர் உங்களுக்கு இருந்ததா கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா அவங்களுக்குதான் <laughs> 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 பாருங்க <laughs> 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 Yeah, she's a princess. Right? So, she has to look dressed up. That's a simple scene. There's a chain, there's a jewelry, there's a martel, there's a head jewelry. Pretty heavy. <laughs> yeah. Uh, sir? Yeah, yeah, yeah. Yes. This is a movie. 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 I agree. 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 I